una locura. Pues si se te sube, o sea, si dices, no, bueno, yo soy lo máximo de esta tierra. Pero yo llegaba a mi casa y mi mamá me decía, a ver, aquí no hay fieras ni hay nada. Aquí eres Victoria Eugenia y te, hoy te toca la, hacer las camas, tu hermana Marcela lavar los trastes y a tu hermana Gabriela trapear. Mi... Victoria Rufo demuestra una faceta de ella que pocos conocían. La legendaria actriz da a ver cómo es en realidad su personalidad y cómo sería su hermosa relación llena de amor, sinceridad y sencillez con su hijo José Eduardo Derbez. De igual forma, la actriz demostraría cómo pese a que estaría alejada de la comedia y de que ha vivido una vida llena de éxitos y fama, esta tendría los pies en la tierra y curiosamente sería bastante chistosa, divertida y fiestera y al parecer le heredaría todas esas cualidades a José Eduardo Derbez. Pero empecemos por el principio. Mamá te ponía en el suelo, en la realidad, en la tierra. O sea, después de que acá era de historia, sí. Victoria era de... No, no, no. Aquí vale. barres. Y yo siempre he dicho que se vale de tener un pie en el tabique, volar, pero tener el otro muy bien fijo también en la tierra. Tal y como lo había prometido, José Eduardo Derbez publicó en su canal de YouTube la primera parte de la entrevista que le realizó a Victoria Rufo, en la que la actriz platicó cómo inició su carrera, además de algunas anécdotas familiares. Precisamente esta semana, en una recopilación de videos de TikTok, José Eduardo Derbez indicó que habría un final inesperado y este fue un vistazo a la entrevista que había realizado a Victoria Rufo. Uno de los videos más esperados sin duda, pues miles de seguidores querían conocer su versión de todo lo que Eugenio Derbez reveló. Para finalizar, y dejar la incertidumbre de la siguiente parte del video, José Eduardo le preguntó a su madre si en ese momento pudiera ir a comer o tener una videollamada con Eugenio Derbez, ¿qué le diría? A lo que la actriz se limitó a decir que solo lo saludaría. ¿Eras fiestera o eras de borracheras buenas así, sí, de esas sabrosas? Sí, me gustaba mucho la fiesta, pero en mi casa. Ah, bien, también se hereda, también se hereda. Sí. <risa> sí, y me queda claro que sí Se hereda de este lado Ah, no, sí, 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 sí. Es clarísimo Pero lo que realmente llamó la atención de los internautas Es la gran personalidad que muchos no conocían de la actriz Divertida, fiestera, humilde Estos fueron algunos de los adjetivos que muchos de los seguidores de Eduardito Derbez Utilizarían para describir a su madre Y es que además de revelar que su mamá lo apoyó y que se le subió la fama al hacer la fiera, y que también le gustaba salir de fiesta, la actriz compartió la vez en que quemó su casa. Victoria. Que el otro lado es muy feo. No, gracias. Pero sí fui, sí fui muy fiestera, sí también me gustaba el tequila. Ya se resolvió mi duda de, de dónde había salido yo, si era de allá, de acá. ¿Eras noviera? Sí, también. Sí, pero mi primer novio fue en kinder, y se llamaba Luis Miguel. Ah. Y a Rufo, la querida reina de las telenovelas, Incluso reveló detalles íntimos de su vida personal, como el hecho de que había tenido varios novios desde muy corta edad. Incluso admitió que le gustaban mucho las fiestas, pero en la casa. A lo que José Eduardo Derbez indicó que lo había sacado y ella respondió, sí, porque el otro lado es muy feo. Me iba a Garibaldi, agarraba un mariachi y me lo llevaba a casa. Me gustaban mucho las fiestas, reconoció Rufo. Me queda claro que se hereda. Sí, fui muy fiestera y también me gustaba el tequila, añadió. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.